നമസ്കാരം ഈ കോവിഡ് വൈറസ് എവിടെ നിന്നും വന്നു ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിനിടയ്ക്ക് ചാടിപ്പോയ വൈറസ് ആണെന്ന് ചൈന പറയുന്നു ചൈന ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സൃഷ്ടിച്ച ജൈവായുധമാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചൈനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് നിസ്സംശയം എല്ലാവരും പറയുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഒക്കെ പറയുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനയ്ക്ക് റാൻ മൂളുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോവിഡ് വൈറസ് ഇങ്ങനെ ലോകവ്യാപകമായത് എങ്ങനെ ചൈനയിൽ ഇത് ഉൽപാദി ഉൽപാദിപ്പിക്കും ഇത് ചൈനയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും രോഗം മനുഷ്യരിൽ വ്യാപിക്കാനിടയായ സാഹചര്യവും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിദഗ്ധ സമിതി അടുത്ത ആഴ്ച ചൈന സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ച് ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്വേഷണത്തിനായി ചൈനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ഇതുകൂടി കണക്കാക്കണം ചൈനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടോട്ടെ ഒക്കെ ശരി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ പൊക്കോളൂ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇത്രയും നാൾ വൈകിയത് എന്തിന് ഇതിനു മുൻപേ ഇതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചൈനയിൽ പോയി അതിൻ്റെ ഉറവിടവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് വാക്സിൻ ഏത് രാജ്യത്തിനായാലും ഇന്ത്യക്കായാലും ഇസ്രായേലിനായാലും വേറെ ഏത് രാജ്യത്തായാലും വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേഗത ഒന്ന് കൂട്ടാമായിരുന്നില്ലേ ഇത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇത് ഒക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനയുടെ റാൻ മൂളികളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഇതിനെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ലോകത്താകമാനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽപ്പുറം ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമായി നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈറസ് ബാധയുടെ ഉറവിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി ഡോക്ടർ സൗമ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി അവരുടെ വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകളുമായി പദ്ധതികളുമായി ഒക്കെ തന്നെ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകയാണ് ഡോക്ടറാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയാണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സൗമ്യ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായി തന്നെ ഈ ചൈനയിലെ വുഹാൻ വൈറോളജി ലാബും പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യയുടെ വാദം രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ചൈനയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായും ആഗോളതലത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിൽ ചൈന അലംഭാവം കാട്ടിയെന്നും ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ചൈനയും വിഷയത്തിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കണം ശരിക്കും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ ഇതിന് മുൻപേ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന് മുൻപേ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്താൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തെയും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനയെ ഇതുവരെ കണ്ണടച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ചൈന എന്ന രാജ്യം ഈ ഒരു മഹാമാരി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചൈനയുടെ പങ്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞ് ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സത്യമായ കാര്യം അതെന്താ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം ചൈനയിൽ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതുവരെ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ സംശയത്തോടെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ചൈനയ്ക്ക് റാൻ മുളുകയാണോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്നത് ചൈനയ്ക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ ഒരു സംഘടനയാണോ അല്ല യു എൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിഭാഗമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ കാര്യമായ കൃത്യവിലോപമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ വൈകിയ വേളയിലും
ഇല്ലാതാകണം ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാടത്തത്തിൻ്റെ വാശി വേറെങ്ങും ഇല്ല ലോകത്തെങ്ങും കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കാടത്തം മാത്രം കമ്മ്യൂണിസം കാടത്തം കമ്മ്യൂണിസം സമം കാടത്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വേണമെങ്കിലല്ല അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ അഞ്ച് മഹാശക്തികളിൽ ഈ സഖ്യകക്ഷികളിൽ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ നാണം കിട്ട് ലോകത്തെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത ഈ ചൈനയിലേക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതാ പോവുകയാണ് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ അവർ നൽകും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കും ഇല്ലായിരിക്കും നമുക്കുമില്ല എന്തൊക്കെയായാലും തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനെങ്കിലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ സംഘം ഡോക്ടർ സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്ന സൗമ്യ വിശ്വനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറായെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ എന്തൊക്കെയായാലും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുക ലോകം കൃത്യമായി തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്തൊക്കെയായാലും ചൈനയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും എന്ന സംശയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്